বাংলাদেশ ব্যাংকের আইটি বিভাগের প্রকল্প পরামর্শক ছিলেন ফিলিপিন্সের নাগরিক জানা গেল রিজার্ভ চুরির ঘটনা ফাঁসের দেড় মাস পর তথ্য গোপনের বিষয়টি খতিয়ে দেখবে সিআইডি সর্বস্ব হারিয়ে দিশেহারা রাজধানীর কারওয়ান বাজারের হাসিনা মার্কেটের ব্যবসায়ীরা ক্ষতির তালিকা করে সহায়তার আশ্বাস জেলা প্রশাসনের পবিত্র রমজান মাসে অফিস সময়সূচি সকাল নয়টা থেকে বিকাল সাড়ে তিনটা পর্যন্ত নির্ধারণ মন্ত্রিসভার বৈঠকে সিদ্ধান্ত বৈধ ভিসা ও ওয়ার্ক পারমিট থাকলেও উদ্ভূত পরিস্থিতির জন্য লিবিয়ায় যেতে পারবেন না কোনো বাংলাদেশি আপিল বিভাগের রায় এবং অধ্যাপক রেজাউল করিম হত্যার প্রতিবাদে রাজশাহীতে প্রতীকী কফিন মিছিল এবার উপাচার্য সাবেক মেয়র সহ দশ জনকে হত্যার হুমকি দিয়ে চিঠি প্রবাসের সময়ে সঙ্গে আছে আমি শাফিন জাহিদ রিজার্ভের প্রায় এক বিলিয়ন ডলার চুরির ঘটনা ফাঁসের দেড় মাস পর জানা গেল বাংলাদেশ ব্যাংকের আইটি বিভাগের প্রকল্প পরামর্শক ছিলেন ফিলিপিন্সের নাগরিক আরও জানা যায় ফিলিপিনো ওই পরামর্শক সাইকেল চালানো অবস্থায় মারা যান কিন্তু কেন্দ্রীয় ব্যাংক এসব বিষয় তদন্ত কার্যক্রমে সিআইডির কাছে গোপন রেখেছে এতে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক সিআইডি কে দেওয়া তথ্য ও ইমেইল গরমিল দেখা দিয়েছে বিষয়টি সন্দেহজনক হওয়ায় খতিয়ে দেখার কথা জানিয়েছে তদন্ত সংস্থা সিআইডি কাজল আব্দুল্লাহ রিপোর্ট রিজার্ভ হ্যাকের সাত বছর আগে বাংলাদেশ ব্যাংকের আইটি বিভাগের নিরাপত্তা নিশ্চিতে বিশ্ব ব্যাংকের আর্থিক সহায়তায় ডাটা ওয়ারহাউস প্রকল্প হাতে নেওয়া হয় আর প্রকল্পের কাজ পায় স্পেন ভিত্তিক প্রিমিয়ার আইটি কোম্পানির সহযোগী প্রতিষ্ঠান ফিলিপিনো ইন্দ্রা ফিলিপিন এতে প্রকল্প ব্যবস্থাপক হিসেবে দায়িত্ব নেন এডিসন জভেলানোজ কিন্তু মার্চে রিজার্ভ হ্যাকের ঘটনা প্রকাশ পাওয়ার পর তদন্তের সময় বাংলাদেশ ব্যাংকের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা সিআইডি কে জানায় দুই সালে চুক্তি শেষ হওয়ার পর নতুন করে ফিলিপিনের কেউ কাজ করছে না এখানে কাজ করে নাই তবে ফিলিপিন্স এর কিছু লোকজন কাজ করছে সেটা হলো দুই হাজার নয় স্বর্ণের দিকে সাম্প্রতিক কালে এখানে ফিলিপিন্স এর কেউ কাজ করে নাই বা এখনো কেউ কাজ করছে না মেল যেটা দেখলাম অবশ্যই সেটা আমরা চেক করব বাংলাদেশ ব্যাংকে সেটা যদি বাংলাদেশ ব্যাংকের বক্তব্যে গ্যাপ থেকে থাকে ইন দ্যাট কেস তাদেরকে জিজ্ঞেস করা হবে যে কেন তারা আগে সত্যি কথা বলেনি কিন্তু সম্প্রতি একটি ইমেইলে দেখা যায় কোম্পানিটি পরামর্শক হিসেবে রয়ে গেছে চলতি বছরের জানুয়ারিতে এডিসনের সাথে বাংলাদেশ ব্যাংক যোগাযোগ করলে সংশ্লিষ্ট কোম্পানি তার মৃত্যুর বিষয়ে ইবার তা পাঠায় বাংলাদেশ ব্যাংকের নয় জন কর্মকর্তার কাছে সেখানে জানানো হয় এডিসন দুই সালের সাতাশ ডিসেম্বর হার্ট অ্যাটাকে মারা যান এডিসনের অবর্তমানে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সাথে যোগাযোগের জন্য লাউ স্টেসি নামের নতুন একজনকে নিয়োগের বিষয়টিও জানায় ইন্দ্রা ফিলিপিন এতে পুরো বিষয়টিতে সন্দেহ সৃষ্টি হয়েছে যে কোম্পানি হয়ে উনি এখানে কাজ করছিলেন সেই কোম্পানিটা যদি তখনও মানে এখানে কাজে থেকে থাকেন এবং তার পরিবর্তে যদি অন্য কেউ স্থলাভিষিক্ত হয়ে থাকে এবং সেটা যদি আমাদের কাছে গোপন রাখা হয়ে থাকে ইন্ডেট কেস এটা অবশ্যই একটা সন্দেহের জন্ম দেবে এডিসনের মৃত্যুর বার্তা আসার এক মাস পর চার ফেব্রুয়ারি রিজার্ভের অর্থ লোপাটের ঘটনা ঘটে আর ফিলিপিনের যেসব ব্যাংকে টাকা সরিয়ে নেওয়া হয়েছে ওই সব ব্যাংকে অ্যাকাউন্ট খোলা হয় দুই সালের মে মাসে ফলে অ্যাকাউন্ট খোলা ডিসেম্বরে এডিসনের মৃত্যু জানুয়ারিতে ইন্ডার বার্তা এবং এর এরপরই রিজার্ভ চুরির ঘটনা দীর্ঘদিনের পরিকল্পনার সঙ্গে এডিসনের মৃত্যু নতুন প্রশ্নের সৃষ্টি করেছে রোববার রাতের টানা তিন ঘন্টার আগুনে রুটি রুজির একমাত্র অবলম্বন হারিয়ে এখন দিশেহারা রাজধানীর কারওয়ান বাজারের হাসিনা মার্কেটের ব্যবসায়ীরা আগুন নিয়ন্ত্রণে এলেও অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে শত শত ব্যবসায়ীর ভবিষ্যৎ এ ঘটনায় গঠিত চার সদস্যের তদন্ত কমিটি এরই মধ্যে কাজ শুরু করেছে একটি দোকানের জেনারেটর থেকে আগুনের সূত্রপাত বলে ধারণা করছেন তারা গতকাল সন্ধ্যাতেও যে জায়গাটি ছিল রোজগারের অবলম্বন এখন তা শুধুই ধ্বংসাবশেষ আগুনের ধ্বংসযজ্ঞের প্রাথমিক শোক কাটিয়ে সোমবার সকালে অনেকেই পুড়ে যাওয়া মালামাল ও অবকাঠামো সরানোর কাজ করেন তবে সবার দুশ্চিন্তা ভবিষ্যৎ নিয়ে কি করে সামাল দেবেন এই পরিস্থিতি কোটি কোটি টাকা দাদন আছে বিভিন্ন মোকামে বাংলাদেশের আমরা চাষিদেরকে টাকা দিয়ে আমরা তাদেরকে ফসল বলাই শ্রমিক জড়িত আছে কৃষক জড়িত আছে ব্যাংক শ্রমিক তারপরে মিনতি সবাই এই মার্কেটের সাথে জড়িত সংশ্লিষ্টদের দাবি শুধু স্থায়ী ব্যবসায়ীরাই নন এর সাথে জড়িত অনেকেই অপূরণীয় ক্ষতির মুখে পড়েছেন খাদ্য ও ব্যবসায়িক পণ্য এবং অন্যান্য মালামালের পাশাপাশি পড়েছে নগদ টাকাও একশো ছিয়াশিটা হলো আপনার সমিতির দোকান কিন্তু একটা দোকানের উপরে দুটা করে রুম 
এবং কি কোন দোকান আছে একটা দুটো করছে মানে সবগুলার মধ্যে আপনারা টাকা পয়সা আছে কোনটা টাকা পয়সা ছাড়া নাই মশলা পটিতে একটা দোকানে প্রায় 670 লক্ষ টাকার মাল থাকে কিন্তু সবই শেষ আপনারা সবই দেখতে পারতেছেন মালিকদের নিজস্ব তহবিল ও ব্যক্তিগত পুনর্বাসন ছাড়াও ঢাকা জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে ক্ষয়ক্ষতির তালিকা তৈরি করে প্রাথমিক সহায়তার আশ্বাস দেওয়া হয়েছে আমরা এসে প্রতি দোকানে যাচ্ছি যে দোকানে মালিককে জিজ্ঞাসা করতেছি জিজ্ঞাসা করার প্রেক্ষিতে তারা বলতেছে তাদের ক্ষয়ক্ষতি পরিমাণ আমরা সেটা লিখে এখন জেলা প্রশাসনকে আমরা জানাব আগুনে পুরে ছাই হয়ে গেছে রাজধানীর কারওয়ান বাজারের হাসিনা মার্কেটের অধিকাংশ দোকান এখন সেখানে চলছে ধ্বংসাবশেষ সরানোর কাজ ব্যবসায়ীরা বলছেন তাদের স্থায়ী পুনর্বাসনের পাশাপাশি যাতে ব্যবসায়িক অন্যান্য সুযোগ সুবিধাও দেয়া হয় অস্থায়ী ভিত্তিতে আমাদের আগে তাদেরকে বাঁচাইতে হবে রাষ্ট্রীয় সংস্থা যদি আমাদেরকে কোনো সংস্থা যদি হেল্প করে তাহলে আমরা সেই হেল্পটা নেব এরপর সমিতির তরফ থেকে আমরা চেষ্টা করব ঘরগুলো যাতে মানে কিভাবে পুনর্নির্মাণ করা যায় झड़े पर विद्युत चले जाटर स्पार्क आगुन छड़े गए दाह्य बस्तु जार आगुन बस छड़े पड़े रोबार रात कारोन बजारे हासिना मार्केटे भय आगुने पड़े जाए प्राय दुश दोकान दमकल बाहन छब्बीस यूनिटर प्राय तीन घंटार चेष्ट आगुन नियंत्रण आसे मिजानुर रहमान खबीर समय ढाका कारण बजारे अग्निकाण्डर बजार उच्छेद सम्पर्क नहीं ढा उत्तर सीटी करपोरेशन मेयर अनिसुल हक सोमवार दोपुरे राजधानी उत्तर एक अनुष्ठान शेषे सांबा प्रश्न जवाब कथा बी कारण बजार के काचा बजार स्थानान्तर विषय आशी शतांश क्यों अग्रगति पवित्र रमजान मासे अफिस समय सूची सकाल निकल साढ़े तीन पर्त निर्धारण सोमवार मंत्रिसभा बैठके सिद्धान ना एचड़ाओ रेलवे सम्पत्ति आईन दुई हजार षोलो चूड़ान अनुमोदन दिए मंत्रिसभा आगे सचिवालय सकाल दस टाय प्रधानमंत्री शेख हासार सभापत बैठक शुरू है ये अर्थमंत्री आबुल माल आब्दुल मुहित वाणिज्य मंत्री तोफायल आहमेद कृषिमंत्री बेगम मतिया चौधरी सह मंत्रिसभा सदस्य जोग दें बैठक शेषे मंत्रिपरिषद सचिव मोहम्मद शफिउल आलम सांबा ब्रीफ करें पवित्र रमजान मासे सरकार आधा सरकार अफिसगल समय सूची एक पुनर्विन्यस ना पांच अफिस ना साढ़े तीन पर्त एबारो तई एक ही भाव ना साढ़े तीन मजखने सो एकटा थे देरटा पर्त जोहर नाम बिरती दी से आज के मंत्रिसभा अनुमोदन करो व्यक्ति रेलवे सम्पत्ति चूरी कर अवैध भाव अर्जन कर दखल कर दखले रखिले वहा एक अपराध हईबे और तज्जन अनधिक सत बचर सश्रम कारदंड अथवा अर्थदंड अथवा उभय दंडे दंडित हिब वैध भिसा और वार्क परमिट थारों जुद्ध विध्वस्त लिबिया जावर अनुमति चे चुआत्तर बांगलेश आवेदन खारिज कर दिए आपिल विभाग एक ही साथ अर्थ सूदसह तीन मास मध्य फिरत दीते संश्लिष्ट रिक्रुटिंग एजेंसिगुल के निर्देश दिए आदालत राय बला वैध भिसा और वार्क परमिट थे लिबियार विद्यमान परिस्थिति कारण बांगलेश नतून कर से देशे जो पा गत बचर शेषे निरापतार स्वार्थे जुद्ध विध्वस्त लिबिया भ्रमण सतर्कता जारी कर परराष्ट्र मंत्रणालय जा बलब आबादी परिस्थिति कि उन्नति हम से देशे बान्न हजार कर्मी पाठान चाहिदा पत्र पायदेशी जनशक्ति रप्तानिकारक प्रतिष्ठानगुल मध्य चार हजार बांगलेशी भिसाओ पान तब निरापतार स्वार्थे नतून कर कर्मी पाठान विपक्षे परराष्ट्र मंत्रणालय मंत्रणालय यह सिद्धान बिुदे लिबिया जावर अनुमति चे चुआत्तर जन व्यक्ति उच्च आदालत द्वारस्थ हन हाईकोर्ट शर्त सपेक्षे तरह लिबिया जा अनुमति देर आदेश दिले सर्वोच्च आदालत ता नाकच कर दें विशेषत यह कारण तक दे तरह व्यवसा वाणिज्य लिबिया 
এবং তারা লিবিয়াতে কর্মরত ছিল তাদের অবস্থান আর এখন যারা যেতে চাচ্ছে কর্ম তার কাজের কথা বলে তাদের সঙ্গে অর্থাৎ অনেক ডিফারেন্স আছে যদিও পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের রিপোর্টে দেখা যায় সতর্কতা জারির পর লিবিয়া ফেরত প্রায় 70 জন বাংলাদেশি পুনরায় লিবিয়া গেছেন বিষয়টি আদালতের নজরে আনার পরও উচ্চ আদালতের এই রায়ে অসন্তুষ্ট রিডকারী আইএনজিবি 10 জন 5 জন 15 জন 20 জন করে করে লোক যেতে দিচ্ছে সেখানে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় বলছে যে এই লোকগুলো লিবিয়াতে আগে ছিল তো এখন সরকারের দাবি হলো লিবিয়ায় আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি খারাপ যদি সেটা সত্য হয়ে থাকে তাহলে এই হাজার হাজার মানুষ যারা আগে লিবিয়াতে ছিল তাদেরকে আপনারা দিচ্ছেন তাহলে তাদের কি সিকিউরিটির প্রয়োজন নাই সেই প্রশ্নটা আসে না একই সাথে এই 74 ব্যক্তির কাছ থেকে জমা রাখা টাকা 10 শতাংশ সুদ সহ 3 মাসের মধ্যে ফেরত দিতে সংশ্লিষ্ট রিক্রুটিং এজেন্সিগুলোকে আদেশ দিয়েছেন উচ্চ আদালত আফজাল হোসেন সময় সংবাদ ঢাকা প্রবাসের সময় আরো থাকছে নিউইয়র্কের জ্যাকসন হাইটসে ফুটপাথ থেকে বাংলাদেশি হকারদের উচ্ছেদ প্রতিবাদে বিক্ষোভ রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক রেজাউল করিম সিদ্দিকী হত্যার প্রতিবাদ ও বিচার দাবিতে দেশের বেশ কয়েকটি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে সোমবার তিন ঘণ্টার কর্মবিরতি পালন করেছেন শিক্ষকরা হত্যাকারীদের গ্রেফতার ও বিচারের দাবিতে প্রতিবাদ সমাবেশও করেন তারা এছাড়া রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে প্রতীকী কফিন মিছিল করেন শিক্ষক শিক্ষার্থীরা আমাদের ব্যুরো প্রতিবেদকদের পাঠানো তথ্য ছবি নিয়ে ডেস্ক রিপোর্ট অধ্যাপক রেজাউল করিম সিদ্দিকী হত্যার প্রতিবাদে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে চলছে একের পর এক কর্মসূচি এর অংশ হিসেবে শহীদুল্লাহ কলা ভবনের সামনে থেকে বের করা হয় প্রতীকী কফিন মিছিল মিছিলটি ক্যাম্পাসের বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ করে সিনেট ভবনের সামনে গিয়ে শেষ হয় এর আগে ইংরেজি বিভাগের সামনে থেকে মনোমিছিল বের করেন শিক্ষক শিক্ষার্থীরা এদিকে হত্যার ঘটনার বিচারের দাবিতে তিন দিনের কর্মবিরতি পালন করছেন ইংরেজি বিভাগের শিক্ষক কর্মচারীরা পরশুদিন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বড় বড় একটা স্মারকলিপি দেওয়ার কথা আছে আর চার তারিখ পর্যন্ত আমাদের রেগুলার কর্মবিরতি এগারোটা থেকে বারোটা সেটা চলবে আমরা প্রতিদিনই হ্যাঁ ছোট পরিসরে হলো আমরা আন্দোলন চালিয়ে যাব এদিকে শিক্ষক হত্যার সঙ্গে জড়িতদের বিচারের আওতায় না না হলে পরবর্তীতে আরও কঠোর কর্মসূচি দেয়া হবে বলে হুঁশিয়ারি দেন খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা এ সময় সংস্কৃতি মনা শিক্ষকরাই বারবার এ ধরনের হামলার শিকার হচ্ছেন বলে অভিযোগ করা হয় এই যে হত্যাকাণ্ডগুলো ঘটছে পরিকল্পিতভাবে করানো হচ্ছে এবং চিহ্নিত ব্যক্তিরাই করছেন তো আমরা রাষ্ট্রের কাছে সরকার কাছে বারবার যে আবেদনটা করছি সেই আবেদনটাই করছি যে মৌলবাদকে সমূলে উৎপাটন করতে হবে সিলেট কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় ও শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে একই কর্মসূচি পালন করেন শিক্ষকরা পরে আয়োজিত সমাবেশে শিক্ষকদের নিরাপত্তার দাবি জানান তারা এছাড়া সাম্প্রতিক সময়ে বিভিন্ন হত্যার ঘটনার বিচারের দাবিও জানানো হয় যদি আমাদের সরকার তাদেরকে ধরে শাস্তি দিয়ে এবং এটা যদি বন্ধ না করা পর্যন্ত আসলে আমরা বাংলাদেশের শুধু কেউই এখন আসলে মানে শান্তিতে নেই আসলে সংহতি প্রকাশ করে সোমবার সকাল দশটা থেকে দুপুর একটা পর্যন্ত কর্মবিরতি পালন করেন বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা এছাড়া বেলা বারোটা থেকে দুপুর একটা পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক ভবনের সামনে অবস্থান কর্মসূচিও পালন করেন তারা এ সময় বিশ্ববিদ্যালয়ের সব ধরনের ক্লাস পরীক্ষা বন্ধ থাকে এদিকে একই দাবিতে কর্মবিরতি পালন সহ অবস্থান কর্মসূচি পালন এবং প্রতিবাদ সমাবেশ করেছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির সদস্যরা সোমবার সকালে বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা ভবনের সামনে আয়োজিত সমাবেশে অধ্যাপক রেজাউল করিম সিদ্দিকীর হত্যাকারীদের দ্রুত গ্রেফতার করার দাবি জানান শিক্ষকরা এ সময় বিক্ষুব্ধ শিক্ষকরা বলেন গত দেড় যুগে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের চারজন শিক্ষককে জঙ্গি গোষ্ঠী হত্যা করলেও কোনো হত্যাকাণ্ডের বিচার হয়নি যা দুর্ভাগ্যজনক শিক্ষকদের সমাবেশ থেকে অবিলম্বে অধ্যাপক রেজাউল করিম সিদ্দিকীর হত্যাকারীদের দ্রুত গ্রেফতার করে বিচারের আওতায় নেওয়া না হলে ভবিষ্যতে কঠোর কর্মসূচি দেওয়ার ঘোষণা দেয় বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি ফেডারেশনের সদস্যরা আমরা রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে যাব রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা ওটা রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় পরিবার সেখানে প্রতিবাদ সমাবেশের আয়োজন করেছে আগামীকালকে এগারোটায় আগামী পরশু দিন আমরা স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর কাছে স্মারকলিপি দেওয়ার জন্য এই শিক্ষক হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে বিচারের প্রতিবাদে দ্রুত বিচারের দাবিতে আমরা আমরা স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর কাছে সময় চেয়েছি স্মারকলিপি প্রদান করতে রাজশাহী অঞ্চলের দশ জনকে হত্যার হুমকি দিয়ে চিঠি দিয়েছে ইসলামিক লিবারেশন ফ্রন্ট আইএলএফ সোমবার দুপুরে নাটোর প্রেস ক্লাবের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক বরাবর ডাকযোগে ওই চিঠি আসে এতে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য রাজশাহীর সাবেক 
সিটি কর্পোরেশনের মেয়র খাইরুজ্জামান লিটন সংসদ সদস্য ফজলে হোসেন বাদশা রাজশাহী জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ও সাংবাদিক শিবলী নোমান সহ মোট 10 জনের নাম উল্লেখ করা হয় যাদের হত্যা করা হবে বলে চিঠিতে উল্লেখ করা হয় এদিকে হত্যার হুমকি প্রাপ্তদের নিরাপত্তা জোরদার করা হয়েছে বলে জানিয়েছে পুলিশ प्रधानमंत्री এতে সভাপতিত্ব করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সভায় দলের উপদেষ্টা মণ্ডলীর সদস্য তোফায়েল আহমেদ সভাপতি মণ্ডলীর সদস্য শেখ ফজলুল করিম সেলিম ওবায়দুল কাদের সহ মনোনয়ন বোর্ডের অন্যান্য সদস্য অংশ নেন আগামী 4 জুন দেশের 724 টি ইউনিয়নে ষষ্ঠ ও শেষ ধাপের স্থানীয় সরকার নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে রাজধানীতে ময়মনসিংহ তিন আসনের বর্তমান সংসদ সদস্য মুজিবুর রহমান ফকিরের প্রথম নামাজে জানাজা অনুষ্ঠিত হয়েছে সোমবার বিকেল 4টার দিকে জাতীয় সংসদের দক্ষিণ প্লাজায় এ জানাজা অনুষ্ঠিত হয় এর আগে সহকর্মী ও পরিবারের সদস্যরা তাকে শেষবারের মতো শ্রদ্ধা জানান এরপর রাষ্ট্রপতির পক্ষ থেকে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানানো হয় পরে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা স্পিকার এবং আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ তার কফিনে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানান পাশাপাশি মরহুমের আত্মার মাগফিরাত কামনা করে বিশেষ মোনাজাত করা হয় পরে একজন মুক্তি যোদ্ধা হিসেবে তাকে গার্ড অফ অনার প্রদান করা হয় এরপর দাফনের জন্য তার মরদেহ ময়মনসিংহে নিয়ে যান স্বজনরা এদিকে ময়মনসিংহ তিন আসনের সংসদ সদস্য এবং সাবেক স্বাস্থ্য প্রতিমন্ত্রী ডক্টর মুজিবুর রহমান ফকিরের মৃত্যুতে শোক প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে জাতীয় সংসদে সোমবার সংসদ অধিবেশনের শুরুতেই তার আত্মার শান্তি কামনা করে বক্তব্য দেন বিভিন্ন আসনের সংসদ সদস্যরা সবশেষে বক্তব্য দেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তিনি বলেন মুজিবুর রহমানের মৃত্যুতে শুধু আওয়ামী লীগের নয় জাতির জন্যই অপরণীয় ক্ষতি এরপর সংসদে তার জন্য দোয়া প্রার্থনা করা হয় তিনি ইন্তেকার করেছেন অসুস্থ অবস্থায় হাসপাতালে তাকে নেওয়া হয়েছিল ময়মনসিংহে ঢাকা আনার কথা ছিল কিন্তু তিনি কিছুতে রাজি হননি সেই ময়মনসিং যে হাসপাতালে অনেক প্রতিষ্ঠানগুলি নিজের হাতে করেছেন সেখানেই তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন তিনি লীলায় অনিল রাজু আমি তার আত্মার মাক ফেরার কামনা করি তার শোক সন্তপ্ত পরিবারের প্রতি আমার সমর্মিতা জানাই নৌমন্ত্রীর আশ্বাসে পণ্যবাহী সব জাহাজ মালিকদের ধর্মঘট প্রত্যাহার করা হয়েছে সোমবার দুপুর থেকে সচিবালয়ে নৌমন্ত্রীর সাথে বৈঠক চলে জাহাজ মালিকদের পরে সংবাদ সম্মেলনে সোমবার থেকে নৌযান চালানোর সিদ্ধান্ত জানানো হয় নৌযান শ্রমিকদের মজুরি কাঠামো নির্ধারণের জন্য শ্রম মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিবের নেতৃত্বে গঠিত কমিটি যুক্তিযুক্তভাবে বিবেচনা করে মজুরি কাঠামো নির্ধারণ করবেন মাননীয় নৌমন্ত্রী মহোদয়ের এই আশ্বাসের প্রেক্ষিতে বিসি ভোয়া এবং কোয়াবের নেতৃবৃন্দ নৌযান মালিকগণকে স্বাভাবিকভাবে নৌযান পরিচালনার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছে এই সেক্টরে আরও কিছু সমস্যা আছে এটা সমাধান করব তাদের ওখানে যে অচল অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল সেটা তারা আহ্বান করেছে যে আমরা এই অচল অবস্থার নিরসন চাই এবং নিরসন করার জন্য আমরা সিদ্ধান্ত দিচ্ছি যে আপনারা এখন থেকে আপনারা জাহাজ চালাবেন প্রবাসের সময় আরও থাকছে একাত্তরে মানবতা বিরোধী অপরাধে অভিযুক্ত কিশোরগঞ্জের শামসুদ্দিন সহ পাঁচ জনের রায় মঙ্গলবার হত্যা আটক ধর্ষণ সহ সাতটি অভিযোগ এগারোই মে এসএসসি ও সমমানের পরীক্ষা দুই হাজার এর ফলাফল প্রকাশ করা হবে শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে জানানো হয় ওই দিন সাধারণ শিক্ষা বোর্ড মাদ্রাসা ও কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের ফলাফল একযোগে প্রকাশ করা হবে আটাশ হাজার একশো উনিশটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ষোলো লাখ একান্ন হাজার পাঁচশো তেইশ জন পরীক্ষার্থী এবছর এসএসসি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেন পহেলা ফেব্রুয়ারি থেকে শুরু হয় পহেলা ফেব্রুয়ারি থেকে শুরু হয়ে চোদ্দই মার্চ এসএসসি পরীক্ষা শেষ হয় চলতি বছর বিদেশে আটটি কেন্দ্রে চারশো চারজন শিক্ষার্থী এসএসসি পরীক্ষায় অংশ নেয় পরীক্ষার ফলাফলের এক কপি এগারোই মে সকালে 
প্রধানমন্ত্রীর হাতে তুলে দেবেন শিক্ষামন্ত্রী একাত্তরে মানবতা বিরোধী অপরাধের অভিযোগে কিশোরগঞ্জের শামসুদ্দিন আহমেদ সহ পাঁচজনের রায় দেওয়া হবে মঙ্গলবার সোমবার সকালে বিচারপতি আনারুল হকের সমন্বয়ে গঠিত তিন সদস্যের আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের রায়ের এদিন ধার্য করেন এর আগে গত এগারোই এপ্রিল বিচার কাজ শেষে রায় অপেক্ষমান রাখেন ট্রাইব্যুনাল এ পাঁচজনের বিরুদ্ধে একাত্তরে হত্যা আটক ধর্ষণ ও নির্যাতনের সাতটি অভিযোগ রয়েছে আসামিদের মধ্যে শামসুদ্দিন ছাড়া ক্যাপ্টেন নজির উদ্দিন আহমেদ রাজাকার কমান্ডার গাজী আব্দুল মান্নান হাফিজ উদ্দিন ও আজহারুল ইসলাম পলাতক রয়েছে রাষ্ট্রপক্ষের প্রত্যাশা রায় তাদের সর্বোচ্চ শাস্তি মৃত্যুদণ্ড হবে কিলিং লুটপাট অগ্নিসংযোগ ইত্যাদি অভিযোগ তাদের বিরুদ্ধে ছিল মোট সাতটা অভিযোগ ছিল এবং ভিকটিম পরিবার আই উইটনেসরা সাক্ষী দিয়েছে আমরা বিশ্বাস করি আমরা এই মামলা প্রমাণ করতে সক্ষম হয়েছি সন্ধাতিতভাবে এবং আসামিদের বিরুদ্ধে সর্বোচ্চ শাস্তি অর্থাৎ মৃত্যুদণ্ড আমরা কামনা করছি ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় শহরের চিহ্নিত মাদক ব্যবসায়ী মনিরের আস্তানা গুড়িয়ে দিয়েছে স্থানীয় জনতা সোমবার দুপুরে পৌর এলাকার শেরপুরে শত শত মানুষ পুলিশের উপস্থিতিতে এই ভাঙচুর চালায় পুলিশ জানায় দীর্ঘদিন ধরেই শহরের পৌর এলাকার শেরপুরে মাদকের আস্তানা তৈরি করে মাদকের ব্যবসা করে আসছিল মনির এ নিয়ে এলাকার লোকজন পুলিশ এবং স্থানীয় প্রশাসনকে বরাবর জানালেও কোনো কাজ হচ্ছিল না এই পরিপ্রেক্ষিতে আজ দুপুরে শেরপুর পশ্চিমপাড়া মাঠে এলাকাবাসীর উদ্যোগে মাদক বিরোধী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয় পরে এই সমাবেশ থেকে উত্তেজিত জনতা মনিরের আস্তানায় অতর্কিতে হামলা চালায় এ সময় পুরো বাড়িতে ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগ করে তারা এবার প্রবাসের খবর যুক্তরাষ্ট্রের নিউ ইয়র্কের জ্যাকসন হাইটসের ফুটপাথ থেকে বাংলাদেশি হকারদের তুলে দেওয়া হয়েছে বাংলাদেশি বিজনেস অ্যাসোসিয়েশনের নেতাদের অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে এই উদ্যোগ নেওয়া হয় এদিকে উচ্ছেদের পর জ্যাকসন হাইটস এ বিক্ষোভ করেছেন সেখানকার হকাররা রোববার জ্যাকসন হাইটসের বাংলাদেশি বিজনেস অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতির ব্যক্তিগত কার্যালয় ও এক বাংলাদেশি ব্যবসায়ীর মালিকানাধীন বাংলাদেশ প্লাজার সামনে জড়ো হয়ে বিক্ষোভ করে বাংলাদেশি হকাররা পুলিশ ফুটপাথ থেকে তাদের ব্যবসা গুটিয়ে ফেলার নির্দেশ দেওয়ার পর বিক্ষোভ করে তারা নিউইয়র্কের বিভিন্ন শ্রমিক অধিকার এবং মানবাধিকার সংগঠন এসব হতদরিদ্র প্রবাসী হকারদের পক্ষে এই বিক্ষোভ সমাবেশের আয়োজন করে গত সপ্তাহে জ্যাকসন হাইটস বাংলাদেশি বিজনেস অ্যাসোসিয়েশনের নেতৃবৃন্দ ব্যবসায়িক ক্ষতির অভিযোগ করায় পুলিশ হকারদের ব্যবসা গুটিয়ে নেওয়ার নির্দেশ দেয় সকালবেলা দশটা এসে রাত দশটা পর্যন্ত কাম করে গাড়ি ঠেলে নিয়েছি ইসলামিক আইটেম বিক্রি করি তারা পুলিশে নিয়ে আমাদেরকে কেন উচ্ছেদ করলো এটা আর জবাব দেবি নিতে আমরা চাই আমরা একটা কমিউনিকেশন করি এবং মুসলিম পিপল আসে এবং তারা বিভিন্ন আইটেম পায় আমরা চাই অতি সত্ত্বর এটা বন্ধ হোক এবং আমাদের রাইট প্রতিষ্ঠিত হোক বাংলাদেশ থেকে আসা বয়স্ক প্রবাসীরা জীবিকার তাগিদে ফুটপাতে বই খেলনা সহ প্রয়োজনীয় ব্যবহারিক পণ্যের পশ্চা সাজিয়ে ব্যবসা করছিলেন তবে নিউইয়র্কের বিভিন্ন শ্রমিক অধিকার এবং মানবাধিকার সংগঠন তাদের দিকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয় হকাররা আশা করছেন তারা আবার তাদের ব্যবসা শুরু করতে পারবেন পাকিস্তানের স্বার্থ হাসিল করতে জিয়াউর রহমান ক্ষমতায় এসেছিলেন বলে মন্তব্য করেছেন শিল্পমন্ত্রী আমির হোসেন আমু নিউইয়র্কের জ্যাকসন হাইটসে রোববার যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগের আয়োজিত প্রবাসী বাঙালিদের সাথে এক মতবিনিময় সভায় তিনি এ কথা বলেন এ সময় তিনি আরও বলেন স্বাধীনতা বিরোধীদের পুনর্বাসন করতে জিয়াউর রহমান যে পরিকল্পনা করেছিলেন সে অনুযায়ী কাজ করছে বিএনপি নেত্রী বেগম জিয়া প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সরকারের বিরুদ্ধে দেশে বিদেশে যে ষড়যন্ত্র চলছে তাতেও উস্কানি দিচ্ছে বিএনপি প্রধানমন্ত্রীর তথ্য ও প্রযুক্তি বিষয়ক উপদেষ্টা সজীব ওয়াজের জয়কে হত্যার পরিকল্পনাও এই ষড়যন্ত্রেরই অংশ বলে মন্তব্য করেন শিল্পমন্ত্রী আমির হোসেন আমু ডেনমার্কের প্রবাসী বাঙালিদের উদ্যোগে জমকালো বৈশাখী অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে গত ৩০ এপ্রিল কোপেন হেগেনের টিংদিয়া কমিউনিটি হলে প্রধান অতিথি হিসেবে অনুষ্ঠানটির উদ্বোধন করেন ডেনমার্ক বাংলাদেশ মিশনের রাষ্ট্রদূত জনাব মোহাম্মদ মুহিত এ সময় তিনি সবাইকে নিজের শিকড় থেকে বিচ্ছিন্ন না হওয়ার আহ্বান জানান এদিকে বৈশাখী অনুষ্ঠানের অন্যতম আকর্ষণ ছিল ছোট বাচ্চাদের মনোমুগ্ধকর নৃত্য অনুষ্ঠান এদিকে অনুষ্ঠানে বিভিন্ন ধরনের পিঠা এবং খাবারের আয়োজনও করা হয় আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবস উপলক্ষে যুক্তরাজ্যের 
পূর্ব লন্ডনের গণসমাবেশ ও গণসংগীতের আয়োজন করে বাংলাদেশি ওয়ার্কার্স কাউন্সিল সংগঠনের আহ্বায়ক অ্যাডভোকেট জাবেদ আলী আবেদ আলী আবেদের সভাপতিত্বে ও সদস্য সচিব শাহরিয়ার বিন আলীর পরিচালনায় গণসমাবেশে বক্তব্য দেন টাওয়ার হ্যামলেট হ্যামলেটসের লেবার পার্টির নেতা রেচল সন্ডোর্স ইউনাইটেড ইউনিয়নের চিফ অফ স্টাফ অ্যান্ড্রু মারি শ্রমিক নেতা অ্যালেক্স গার্ডেন সহ আরও অনেকে এতে সহযোগিতা করেন ব্রিটেনের বিভিন্ন ট্রেড ইউনিয়ন সমাবেশে শ্রমিকদের নিরাপত্তা ও ন্যায্য মজুরি নিশ্চিত করার দাবি জানানো হয় দেশের বাইরের খবর পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভা নির্বাচনে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য পুলিশের বিরুদ্ধে সুষ্ঠু ভোটের পরিবেশ বিনষ্টের অভিযোগ তুলেছে তৃণমূল কংগ্রেস পুলিশ ও কেন্দ্রীয় বাহিনীর এই তৎপরতাকে অতি উৎসাহী এবং ভণ্ডামি বলে দাবি করেছেন তৃণমূল কংগ্রেস নেত্রী মমতা ব্যানার্জি অন্যদিকে নির্বাচনের ফলাফলে ভরাডবির আশঙ্কায় শাসক দল এসব কথা বলছে বলে দাবি বিরোধী দলগুলোর মালদার বৈষ্ণবনগরে একটি গ্রামে উদ্ধার হওয়া বোমা নিষ্ক্রিয় করতে সিআইডির দুইজন বোমা স্কোয়াডের সদস্যের মৃত্যু হয়েছে আহত হয়েছে আরও চারজন এদের মধ্যে একজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক কলকাতা প্রতিনিধি সুব্রত আচার্যের পাঠানো তথ্য ও ছবি নিয়ে ডেস্ক রিপোর্ট সোমবার এক নির্বাচনী জনসভায় যোগ দিয়ে তৃণমূল কংগ্রেস নেত্রী মমতা ব্যানার্জি অভিযোগ করেন কেন্দ্রীয় পুলিশ বাংলার সম্মানহানি করছে আগামী পাঁচই মে পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভার ষষ্ঠ ও শেষ দফার নির্বাচনের মাত্র তিন দিন আগে এমন অভিযোগ তুললেন তিনি পুলিশ আমাদের ভোট করে না আর পুলিশ দিয়ে আমরা ভোট করাই না আর আমরা সিপিএম এর মতো রিগিং করিও না তাই পরিষ্কার বলে যাই আপনাদের আমাদের এসব সেন্ট্রাল ফোর্স দেখিয়ে চমকাবেন না আমাদের চমকাবে ফলটা উল্টো হবে তবে এসব অভিযোগ আমলে নিচ্ছে না বিরোধী দলগুলো আগামী উনিশে মে ভোটের ফলাফলে তৃণমূল প্রার্থীদের ভরাডবি হবে বলে দাবি করেন তারা আমরা জানি এখানে একটা পারিবারিক রাজত্ব আছে তৃণমূলের সর্বত্র কালীঘাটেও আছে এখানেও আছে এই পারিবারিক রাজত্বের বিরুদ্ধে মানুষ এখানে অনেকদিন লড়াই করছেন লড়াই করবেন আর ওর হিসাব ওরাই বুঝে নেবেন মানুষের সঙ্গে এই মুখ্যমন্ত্রী লড়াই হচ্ছে বাকিরা সব খড়কুটো এরা কিছু না উনি যখন যাবেন তো এটা খড়কুটোর মতো আগেই উড়ে গিয়ে থাকবে এদিকে সোমবার সন্ধ্যায় কলকাতার মালদায় উদ্ধার হওয়া বোমা নিষ্ক্রিয় করতে গিয়ে বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটে এতে সিআইডির বোমা স্কোয়াডের বেশ কয়েকজন কর্মকর্তা হতাহত হন সৌম্য সরকারকে বলা হয়ে থাকে বাংলাদেশের ক্রিকেটের ভবিষ্যৎ ব্যাটিং স্তম্ভ নিজের প্রতিভার প্রমাণ এরই মধ্যে দিয়েছেন এই টাইগার ক্রিকেটার এবারের ঢাকা প্রিমিয়ার লিগ ক্রিকেটকে দেখছেন ফর্মে ফেরার সেরা মঞ্চ হিসেবে ব্যাট হাতে আবারও রানে ফিরতে মরিয়া সৌম্য অনুশীলনে অন্যদের চেয়ে একটু বাড়তি সময় দিচ্ছেন আরও জানাচ্ছেন সজল মিত্র রিচার্ড দুর্বার তারুণ্য আর অদম্য ক্ষিপ্রতা এই বিশেষণের জন্য বাংলাদেশ দলের প্রতিভাবান ব্যাটসম্যান সৌম্য সরকারের তুলনা নেই গেল ওয়ানডে বিশ্বকাপ থেকে শুরু করে মাঝে বাংলাদেশের খেলা দ্বিপাক্ষিক সিরিজগুলোতেও অন্যতম ভরসার জায়গা ছিল তার ব্যাটিং সবশেষ বিপিএলে সাইডেস ট্রেনের ইঞ্জুরি কাটিয়ে ফিরলেও পুরো আসরে নিজেই নিজের ছায়া হয়েছিলেন এরপর জিম্বাবুয়ের বিপক্ষে টি টোয়েন্টি হোম সিরিজে চার ম্যাচে করেছিলেন ছিয়াশি রান এশিয়া কাপেও সেই ধারাবাহিকতায় পাঁচ ম্যাচে করেন চুরানব্বই রান আর টি টোয়েন্টি বিশ্ব আসরে সাত ম্যাচে মাত্র পঁচাত্তর রান করেছিলেন সাত খেলারি ক্রিকেটার আন্তর্জাতিক টি টোয়েন্টিতে তার কোনো ফিফটি নেই আন্তর্জাতিক টি টোয়েন্টিতে তার সর্বোচ্চ রান আটচল্লিশ তবে খারাপ সময় কাটিয়ে উঠতে প্রাণন্তর চেষ্টায় ব্যস্ত সৌম্য আর দুঃসময়ে পাশে পাচ্ছেন ছোটবেলার বিকেএসপি শিক্ষক আকিনুজ্জামান রুসোকে কোথায় ল্যাকিং ল্যাকিং আছে বা কোথায় আমার ভুল হচ্ছে তা ওটা নিয়েই প্র্যাকটিস করার চেষ্টা করতেছি আর অবশ্য যেহেতু এখন খারাপ একটা সময় যাচ্ছে সো কষ্টটাই আমার কাছে মনে হয় এখন ফলটা বেশি দেবে সো সেজন্যই কষ্ট করা এবারে ঢাকা প্রিমিয়ার লিগে এখন পর্যন্ত দুই ম্যাচে মাত্র এগারো রান করেছেন তিনি অনুশীলনে তাই অন্য সবার চেয়ে একটু বেশি মনোযোগী টাইগার ক্রিকেটার সৌম্য মনে করছেন এই ডিপিএল রানে ফেরার সেরা মঞ্চ দুই ম্যাচে এগারো রান করছি অনেকে দেখাচ্ছে দুইশোর উপরে রান চলে গেছে তখন চিন্তা হচ্ছিল যে না অনেক পিছিয়ে যাচ্ছি পরে আবার চিন্তা করলাম যে না মাত্র তো দুই তিনটা ম্যাচের শেষ চেষ্টা করব যে কাভার করার জন্য অনেকটাই ওইটাই ইচ্ছা আছে যে কত তাড়াতাড়ি মানে নিজে নিজে আমার কাভার করার থেকে নিজে কত তাড়াতাড়ি ফিরতে পারি এটাই হচ্ছে আমার বড় চ্যালেঞ্জ আর কি প্রিমিয়ার লিগের গেল মৌসুমে সর্বোচ্চ রান এসেছিল সৌম্যর ব্যাট থেকে এবার লিগে মাত্র দুটি ম্যাচ শেষ হয়েছে কিন্তু নামটা সৌম্য বলেই উড়িয়ে দেয়া যায় না সেই একই কীর্তির সম্ভাবনা টুকুকে আমার বলার সজল মিত্র রিচার্ড সময় সংবাদ ঢাকা
এবার আইপিএল এর খবর ইউসুফ পাঠান ও আন্দ্রে রাসেলের দুর্দান্ত ব্যাটিং এ রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স কে 5 উইকেটে হারিয়েছে কলকাতা নাইট রাইডার্স চিন্নাসামি স্টেডিয়ামে টস হেরে 7 উইকেটে হারিয়ে 185 রান করে কোহলির বেঙ্গালুরু জবাবে 5 বল বাকি থাকতেই 5 উইকেটের জয় তুলে নেয় গম্ভীরের কলকাতা ম্যাচ সেরা হয়েছে আন্দ্রে রাসেল বাজে পারফরম্যান্সের ধারা অব্যাহত রয়েছে ওয়েস্ট ইন্ডিজের ব্যাটিং দানব ক্রিস গেইলের কলকাতা নাইট রাইডার্সের বিপক্ষে টস হেরে ব্যাটিং এর শুরুতেই গেইলকে হারায় আরসিবি এরপর উদ্বোধনী ব্যাটসম্যান লোকেশ রাহুলের সাথে ইনিংসের হাল ধরেন অধিনায়ক কোহলি ব্যক্তিগত বাউন্ড রানে রাহুল ও দলীয় 109 রানে সাজঘরে ফেরেন ডি ভিলিয়ার্স এরপর কোহলি ব্যক্তিগত বাউন্ড রানে থেমে গেলেও ওয়াটসনের ঝোড়ো 34 রানের সুবাদে 185 রানের সংগ্রহ পায় রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু জবাবে সাবেক চ্যাম্পিয়নদের শুরুটাও ভালো হয়নি দলীয় চন দলীয় 34 রানে সাজঘরে ফিরে যান উথাপ্পা ও ক্রিস লিন উনসত্তর রানের মধ্যে গম্ভীর ও পান্ডে ফিরে গেলেও দলের হাল ধরেন ইউসুফ পাঠান ও আন্দ্রে রাসেল শেষ পর্যন্ত পাঠানের অপরাজিত উনত্রিশ বলে ষাট রানের ঝোড়ো ইনিংসের ও রাসেলের ২৪ বলে উনচল্লিশ রানের ইনিংসের সোবাদে পাঁচ পাঁচ বল বাকি থাকতেই পাঁচ উইকেটের জয় তুলে নেয় কলকাতা এপর্যায়ে শীর্ষ সংবাদগুলো জানিয়ে দিচ্ছি আরেকবার বাংলাদেশ ব্যাংকের আইটি বিভাগের প্রকল্প পরামর্শক ছিলেন ফিলিপিন্সের নাগরিক জানা গেল রিজার্ভ চুরির ঘটনা ফাঁসের দেড় মাস পর তথ্য গোপনের বিষয়টি খতিয়ে দেখবে সিআইডি সর্বস্ব হারিয়ে দিশেহারা রাজধানীর কারওয়ান বাজারের হাসিনা মার্কেটের ব্যবসায়ীরা ক্ষতির তালিকা করে সহায়তার আশ্বাস জেলা প্রশাসনের পবিত্র রমজান মাসে অফিস সময়সূচি সকাল নয়টা থেকে বিকাল সাড়ে তিনটা পর্যন্ত নির্ধারণ মন্ত্রিসভার বৈঠকে সিদ্ধান্ত বৈধ ভিসা ও ওয়ার্ক পারমিট থাকলেও উদ্ভূত পরিস্থিতির জন্য লিবিয়ায় যেতে পারবেন না কোনো বাংলাদেশি আপিল বিভাগের রায় এবং অধ্যাপক রেজাউল করিম হত্যার প্রতিবাদে রাজশাহীতে প্রতীকী কফিন মিছিল এবার উপাচার্য সাবেক মেয়র সহ দশজনকে হত্যার হুমকি দিয়ে চিঠি এছিল প্রবাসের সময় যে কোনো খবর পেতে ভিজিট করুন সময় নিউজ ডট টিভি যে কোনো বাংলা লিঙ্ক রবিও সিটিসেল নম্বর থেকে সময় সংবাদের খবর অনুষ্ঠান সূচি জানতে এবং যে কোনো তথ্য সময় সংবাদকে জানতে ডায়াল করুন ওয়ান সিক্স টু ফোর টু নম্বরে এছাড়া এইমাত্র পাওয়া খবর আপনার মোবাইলে পেতে এস এস ফোন স্টার্ট পেজ এস এন লিখে পাঠিয়ে দিন ওয়ান সিক্স টু ফোর টু নম্বরে সঙ্গে থাকুন সময়